Hi friends, Namaste. This is Yuprasad Talapalle. Welcome to our channel. Okay friends, plan today. No, another room loan. Arvind Nagar room. Dikada. Arvind Nagar lo first class loan na two ante. Prime three. Physio theory. Guru Chetan ka na ka make explain jayebo thuna no. Ikkar prime three lo achhe same ante main no. Exercise is the main medicine and matter. So ante na mere tarjo skonde. Adak physio theory plan ise. So in dilo physio theory. रीहैब स्ट्रेंथ अने मेन उसे अड्रस वे सैकंड फ्लोर उन्मा अभी आजिट राम नगर फ्लै ओवर सो इंकोटे नियर हरीश बेकरी अन्ट पक्ने नैक्स्ट गवर्नमेंट जनरल हास्पल फस्ट क्लास अरविंद नगर अनंतपुर चुपाले मैं अंबेकर् फ्लैवर इतम करविंद नगर की लफ्ट सैड कि सर्वीस रोड उ कड़े स्टार फस्ट बिल उ कैसे मैं सैकंड फ्लोर उठा सो लोल के अलगे लोल अशोक सर अशोक सर तो माटा यह वीडियो मेन वेटे एवरना स्पोर्ट्स आड़ कहना लेकिन ऐक्सीडेंटना लेदे इंका जॉइंट पे मीसा पे मोखा नोटाई कलूड़ा इकडे मैं कहना फिजिथ थेपी से लेट लेकिन लोल के लिए गो सो वे मेन अन्ट लोग बहुत अगर चूस्ते कूड़ा फिजिथेपी एक्सइज अभी इकोर सो इध अफिशियल लोग इक रूम उदा इरवे के वेदे एलक्ट्रो संबंधी अंत मेदा पेंट्स उन्ना इक मत मिशन तो वो अंत इक पड़को यदा का चतल पेन उद आईन अच्छे मैक्सीम तग्स्टर इकड़ा मिशन उपयोगी अं इंकोटे चूसर कदा रूम वे रीहैब रूम अन्ट सो चूँ क्लोर अंत मन की जिम्मो उ कदा क्या डबल पड़ने बंडल की इधर इकटे मन मैट उ सो आलमोस्ट गैस डबल उ इक पूजा गति उ सो मेक रीहैब डेस इको दीन तरह वे मेन कोर्स वे अन्ट सो स्टार चूड़ा मेरे सैकिल को मतम इकडन चूस्ते मन की हरीश बेकरी इंदा स्टार्ट चपाने कदा हरीश बेकरी कहते राम नगर फ्लैवर उद्रस सर्वीस रोड पक्ने अंत व्यू बहुत सो इक चूस्ते मेन इधी मामूल मैं सिमल किम अट्ला जिम ने तैयार इक चपाले फिजिथेपी में इतना मेन की रोल इक चूँ सैक् एयर बैक उठा दी सो इक मन पड़को एक्सइज का अंत इंकोटे इकड़ दगर दर इच्छे वंद रकल एक्सइज चेयर अंत स्टमक लग्स वेट लिफ्टिंग इला चाल रखा चयु सो इक चूँ गई राम नगर संबंधी फ्लैवर अंदा कहीं इक अटपक इट पक वेहिकल उठाई इको चूस्ते क अंडर पास कम नगर फ्लैवर दी सो इला फिजिथेपी संबंधी अभी चूसर कहीं इपड़े कम कंसलटेंसी दिल्ली सर तो माड़ लज गो सो गैस इपड़े असल प्रेम थ्री अंत असल फिजिथेपी अंत मैं लोपल सार उन्मा रूम लो सो सार तो माड़ा रही सो अंत चाल विशाल रूम अंदाइंग ओके सर असल प्रेम थ्री अंत इक मन फिजिथेपी रीसे टू मंथ बैक स्टार्ट आलमोस्ट थ्री मंथ सो इपे मैं पीपल की फेसिटी सर शिवप्रसाद चा मंदी फिजिथेपी अंत जनरल अवेरने जनरल प्रॉब्लम मजल रिटेड फिजिथेपी अंत फिजिथेपी इट इज ब्रांच आफ मेडिकल फील्ड मेडिकल फील्ड फिजिथेपी ऐक्चुअल बीपीटी अटर बैचल आफ फिजिथेपी अटर बट कमिंग टू फिजिथेपी फिजिथेपी को फोर अंड हाफ इयर्स फोर अंड हाफ इयर्स आलमोस्ट आल ए मेडिसन मैं एमबीबीएस उन्मो वाल रिटेड को रिटेड सेम सबजेक्ट फास्टर ऐक्चुअल जनरल डाक्टर ने कल आर्थोपेडिशन का कल आर्थोपेडिशन एंतर टाइम इवगल फिफ्टी टू ट्वेंटी मिनट बट कम टू फिजिथेपी वस्ते आलोस्ट आल जस्ट फारे फिफ्टी मिनट सैशन सैशन फारे फिफ्टी मिनट 
ఎందుకంటే ఎక్సర్సైజ్ చేయాలంటే ఒక మినిమం ఒక ఒక చిన్న ఇనిషియల్ కండిషన్ వచ్చేసేసి ఒక ఇరవై నిమిషాలు ఇరవై నిమిషాలు ఎక్సర్సైజెస్ తర్వాత ఎలక్ట్రోథెరపీ అని ఉంటుంది అది ఒక ఇరవై నిమిషాలు ఉంటుంది ఇది ఒక ఇరవై నిమిషాలు కన్సల్టెన్సీ రెగ్యులర్ గా ఫస్ట్ ఫస్ట్ డే కన్సల్టెన్సీ ఉంటుంది నెక్స్ట్ నుంచి కన్సల్టేషన్ అని ఉంటుంది అంటే ఒక ఫిజియోథెరపీతో మా జనరల్ పేషెంట్ స్పెండ్ చేయాల్సిన టైమ్ ఫార్టీ మినిట్స్ ఫార్టీ మినిట్స్ స్పెండ్ చేస్తే సో అది డిపెండ్ అప్ ఆన్ కండిషన్ అది పది రోజులు ఉండొచ్చు పది ఐదు రోజులు ఉండొచ్చు సో దాన్ని బట్టి ప్రోగ్రామ్ రికవరీ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది ఎందుకంటే <laughs> 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 ఆర్డిటీ వర్క్ చేశాను తర్వాత ఆర్డిటీ తర్వాత ఆంధ్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్ అని దాంట్లో వర్క్ చేశాను అక్కడ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ రంజీ టీమ్ తో క్యారీ అయ్యాను మెడికల్ సంబంధించి ఎవ్రీథింగ్ అంటే వాళ్ళ ఫిట్నెస్ కూడా మేమే ఇవ్వాలన్నమాట వాళ్ళు ఫిట్ గా ఉన్నారా లేదా అనేది ఇప్పుడు ప్రెసిడెంట్ కేఎస్ భరత్ ఇండియా కాడుతున్నాడు సో హనుమ విహారి అని అశ్విన్ హెబ్బార్ అని వాళ్ళతో వర్క్ చేశాము సో అంబటి రాయుడు గారితో కూడా వర్క్ చేసాము వన్ ఇయర్ సో నేను రంజీ ట్రోఫీ అవి చాలా సూపీరియర్ అనమాట నాది లోకల్ నాకు ఒక ఐడియాలజీ వచ్చింది నేను ఎంతసేపు పరిగెడదాం జస్ట్ వి కెన్ స్టేబుల్ జనరల్ పీపుల్స్ కూడా అవేర్నెస్ ఇద్దామని సో సో నాకు అలాగా అనిపించింది సో బట్ నేను సీజన్ వైజ్ గా వెళ్తాను కానీ ఫుల్ టైం అయితే నేను తీసుకోలేదు సో ఫ్యామిలీ ఇవన్నీ ఉన్నాయి సో ఫ్యామిలీ కంట్రిబ్యూషన్స్ కూడా చాలా ఉన్నాయి అందుకే నేను పర్మనెంట్ గా క్లినిక్ ప్లాట్ఫామ్ చేసేసాను సో ఇది లాస్ట్ మార్చ్ ఎయిటీన్త్ నేను స్టార్ట్ చేశాను మొబైల్ అనమాట ఆల్మోస్ట్ ఆల్ టూ హండ్రెడ్ కేజీస్ బేర్ చేస్తుంది ఇది ఫిజియోథెరపీ బెడ్ అంటారు ఎక్కడైనా క్యారీ చేసుకోవచ్చు ఇది ఎక్కడైనా ఇది యాక్చువల్ గా స్పోర్ట్స్ ఫీల్డ్ లో ఉంటుంది స్పోర్ట్స్ ఫీల్డ్ వాళ్ళది సో ఇది రీసెంట్ గా ఇది అప్డేట్ అనమాట సో సో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఇప్పుడు మేము ఏమైతే ఇండియా టీమ్స్ తో ఎవరైతే వర్క్ చేస్తారో సేమ్ అపీరెన్స్ ఇలాగే ఉంటుంది ఇప్పుడు సార్ ఇప్పుడు మన అనంతపురంలో స్పోర్ట్స్ అనేది ఎక్కువ అయిపోయింది సార్ అంటే చాలా వరకు స్కూల్స్ లో కావచ్చు లేదా కాలేజెస్ లో కావచ్చు స్పోర్ట్స్ ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు సార్ చాలా మంచి విషయం అంటే అలాంటప్పుడు ఎవరికైనా కొద్దిగా ఇంజూర్ అంటే ఇక్కడ నెక్ దగ్గర కానీ షోల్డర్స్ దగ్గర కానీ లేదంటే ఇక్కడ మనకు నీస్ సంబంధించి కానీ సో చాలా వరకు అయితే కనుక కీళ్ళ సంబంధించి నొప్పులు కూడా ఉంటాయి సార్ కిందని అంటే చాలా మందికి ఒక డౌట్ ఉంటారు సార్ అంటే వచ్చి ఒక మూడు రోజులు రమ్మని వెళ్ళిపోమంటారు చాలా మందికి బట్ మీరు ఎలా టేక్ కేర్ చేస్తారు పేషెంట్ డెఫినెట్లీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇప్పుడు స్పోర్ట్స్ ప్లేయర్స్ కాకుండా మిగతా వాళ్ళతో జనరల్ గా స్పోర్ట్స్ ఫిజియోథెరపీ రోల్ ఏమంటే మజిల్ కి బోన్ కి లిగమెంట్ కి వీటి రిలేషన్స్ బాగా తెలిసి ఉంటుంది మజిల్ లిగమెంట్ బోను నవ్వు ఈ రిలేషన్స్ బాగా తెలిసి ఉంటుంది జస్ట్ అంటే ఏదైనా మజిల్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది అది మజిల్ ఎందుకు ప్రాబ్లం అవుతుంది ఎందుకు వల్ల వచ్చింది ఏమైనా ఒత్తిడి వల్ల వచ్చిందా లేకపోతే గాయం అయ్యి వచ్చిందా లేకపోతే ఆడుతూ ఆడుతూ పడ పడడం వల్ల వచ్చిందా సో ఇవన్నీ ఫస్ట్ రూల్ అవుట్ చేసుకుంటాడు ఆ రూల్ అవుట్ చేసుకుని నీట్గా క్లియర్ గా అది కండిషన్ అక్యూట్ అంటే స్టార్టింగ్ ఫేజ్ అనమాట సబ్యూట్ అంటే అక్యూట్ నుంచి ఇంకొద్ది ముందుకు పోతుంది ఇంకా క్రానిక్ అనుకో అది ఇంకొద్దిగా టైం తీసుకుంటుంది అది టూ త్రీ మంత్స్ తీసుకుంటుంది క్రానిక్ అంటే సివియర్ గా అనమాట సో అక్యూట్ అయితే మామూలుగా తొమ్మిది రోజుల్లో అయితే తొమ్మిది నుంచి పన్నెండు రోజులు అయిపోతుంది సబ్ అక్యూట్ అనుకో ఇంకొక పది రోజులు పెరుగుతుంది ఇంకా క్రానిక్ అనుకో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ వన్ మంత్ నుంచి టూ మంత్స్ కూడా తీసుకుంటుంది మోర్ దెన్ త్రీ మంత్స్ మాకు వచ్చిన కండిషన్స్ ఈ త్రీ ఫేజెస్ లో ఏ ఫేజ్ లో ఉన్నాడు పేషెంట్ ఈ త్రీ ఫేజెస్ లో అది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఎవరన్నా అబ్బాయి గాని అమ్మాయి గాని ఎవరన్నా బ్యాక్ పెయిన్ గాని షోల్డర్ పెయిన్ గాని ఫస్ట్ చూస్తాం ఫస్ట్ హిస్టరీ తెలుసుకుంటాం ఎలా వచ్చింది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఏమేమి చేశారు అదని హిస్టరీ తీసుకుంటే ఇన్వెస్టిగేషన్స్ కూడా చూస్తాం ఎక్స్రే గాని ఎంఆర్ఐ గాని అల్ట్రాసౌండ్ స్కానింగ్ గాని ఇవన్నీ తీసుకుని వాళ్ళు చెప్పిండే దానికి మేము చదివి ఉండేదానికి సబ్జెక్టివ్ అసెస్మెంట్ అంటారు వాళ్ళు ఏదైతే చెప్తారు మేము ఆబ్జెక్టివ్ మేము చదివి ఉండేది ఇవి చదివి ఉండేది కో రిలేటెడ్ గా వస్తుంది కో రిలేటెడ్ మెడిసిన్స్ మేము చాలా వరకు ఇవ్వకూడదు మేము మెడిసిన్స్ ఇవ్వకూడదు అదే ఫిజియోథెరపీలో మెయిన్ థింగ్ ఏమంటే మెడిసిన్స్ ఎక్కడ ప్రిస్క్రైబ్ చేయకూడదు ఓన్లీ ఎక్సర్సైజ్ మాత్రమే 
ఓన్లీ ఎక్సర్సైజెస్ మాత్రమే మాదంతా మెయిన్ రోల్ ఏమంటే ఐస్ వాటర్ పెట్టుకో లేకపోతే హాట్ వాటర్ అప్లికేషన్ చేయండి ఎక్సర్సైజ్ చేయండి ఎప్పుడు మేము స్ట్రెచ్ చేస్తా ఉంటే పేషెంట్ ని ఎలా ఎంకరేజ్ చేస్తా ఉంటే ఎప్పుడు కూర్చుండడం లేచి తిరుగు లేచి తిరుగు లేచి తిరుగు అంటారు సో అదే ఫార్ములా ఫిజియోథెరపిస్ట్ తో ఉందనమాట సో ఎంతసేపు స్ట్రెచ్ చేయాలి ఎంతసేపు స్ట్రెచ్ చేయకూడదు ఇంకోటి పేషెంట్ ని ఎంత వరకు స్ట్రెచ్ చేయొచ్చు ఎంత వరకు స్ట్రెచ్ చేయకూడదు సో ఈ ఫేజెస్ అంతా ఈ డొమైన్ అంతా ఈ ఫేజెస్ లోకి వస్తాయి అనమాట ఇప్పుడు నా దగ్గరకు వచ్చే క్రికెట్ ప్లేయర్స్ కానీ బ్యాడ్మింటన్ ప్లేయర్స్ కానీ ఎక్కువగా వాళ్ళు ప్రీవియస్ గా ఇన్షియల్ గా ఇంజరీ అంటారు తర్వాత దాన్ని పట్టించుకునేటారు అవి ఎక్కువ అవుతాయి సో అలాంటి వాళ్ళు ఎక్కువ వస్తుంటారు వాటికి టైం పెరుగుతూనే ఉంటుంది బట్ అది ఫాలోఅప్ చేయాలన్నమాట ప్రైజెస్ వచ్చి కన్సల్టేషన్ వచ్చి టూ హండ్రెడ్ అండి ఈచ్ విజిట్ వచ్చి త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇది త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇంకా లేదు లాంగ్ అయింది అనుకోండి మనం కన్స్ట్రక్షన్ కూడా ఇచ్చే ఛాన్స్ ఉంది కన్స్ట్రక్షన్ కూడా ఇచ్చి ఉంటుంది సో అట్లా కాదు చూస్తే కనుక సార్ మాటలు విన్నారు కదా మీరు వచ్చేసి స్పోర్ట్స్ సంబంధించింది కాదు ఇంకా మీరు ఇంట్లో ఏదైనా వర్క్ చేస్తూ ఏదైనా ఇంజురీ అయినా లేదు బయట మీరు యాక్సిడెంట్ కింద పడినా ఏదైనా కావచ్చు మీకు పెయిన్ ఉంటే అది ఇంకా మీకు అది రిలీఫ్ అవ్వలేదంటే కనుక వచ్చి మనకి సార్ని కలవండి సార్ పేరు అశోక్ సార్ అనమాట సో చాలా అంటే చాలా వరకు అందరితో వర్క్ చేసి ఇక్కడ స్టార్ట్ చేశారు అది కూడా మన అనంతపురంలో పెట్టడం అనేది చూ ఫ్రాంక్ వెరీ గ్రేట్ అనమాట సో మనకి రామ్నగర్ ఫ్లై ఓవర్ సర్వీస్ రోడ్ ఉంది కదా కింద అదే నగర్ ఫస్ట్ క్లాస్ రోడ్ ఉంటుంది అనమాట సెకండ్ ఫ్లోర్లో ఉంటుంది ఎంసీ హాస్పిటల్ అంటే చాలా మందికి ఐడియా ఉంటుంది కదా దాంట్లో సెకండ్ ఫ్లోర్ అనమాట సో ఈ క్రైమ్ త్రీ అనేది ఏంటి అనేది ఒకసారి మీరు చూశారు సార్తో కూడా ఒకసారి వచ్చి మాట్లాడండి మీకు ఉన్న పెయిన్ కూడా సార్ అయితే కనుక మ్యాక్సిమం తగ్గించే ప్రయత్నం అయితే చేస్తారు సో తగ్గిన తర్వాత మీరే ఒక ఫైవ్ మెంబర్స్కి రిఫర్ చేయండి అలాగే కామెంట్ కూడా చేయండి ఈ వీడియోకి సార్ ఇంకేమైనా చెప్పాలనుకుంటాను సార్ ఇంకోటి అంటే ఇంకో ఇంకా స్పెషాలిటీ ఏమంటే మా దాంట్లో ఇప్పుడు మామూలుగా ఇప్పుడు నవే డేస్ ట్రెండ్ ఒక ట్రెండ్ అయిపోయింది అన్ని రీప్లేస్మెంట్స్ అనే ట్రెండ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు యాక్చువల్ గా నలభై ఐదుకి యాభైకి నీ రీప్లేస్మెంట్స్ ఎక్కువ వెళ్ళిపోతున్నారు జనాలు అది చాలా కారణాలు ఉంటాయి సో నీ రీప్లేస్మెంట్ కి ఫిజియోథెరపీ ఎర్లీగా ఫాలోఅప్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఒక నీ రీప్లేస్మెంట్ వచ్చి రెండు లక్షలు అండి రెండు లక్షలు మంచి హాస్పిటల్ అయితే ఇంకా సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ అయితే మూడు లక్షలు అదే వాళ్ళకి ఎర్లీగా నీ పెయిన్ ని వాళ్ళు ఫాలోఅప్ చేస్తే ఏదైతే ఆ రీప్లేస్మెంట్ ఉంటే దాన్ని పోస్ట్ పోన్ చేయొచ్చు లేకపోతే కంప్లీట్ గా స్టాప్ చేయొచ్చు ఆల్మోస్ట్ ఒక పర్సన్ నీ రీప్లేస్మెంట్ మీద రెండు కాళ్ళకి ఐదు లక్షలు ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు అదే ఫిజియోథెరపీ త్రీ మంత్స్ వస్తే ఫిజియోథెరపీ జస్ట్ బిఫోర్ ఫిజియోథెరపీకి త్రీ మంత్స్ వస్తే ఫైవ్ ల్యాక్స్ సేవ్ చేసినట్టు అవుతుంది నాకు ఓబిసిటీ మేనేజ్మెంట్ ఎందుకంటే అథ్లెట్స్ తో వర్క్ చేస్తాం అథ్లెట్స్ రెగ్యులర్ గా మీరు చూసి ఉంటారు అందరు అథ్లెట్స్ చాలా ఫిట్ గా ఉంటారు వాళ్ళు ఎలా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు ఐడియా వచ్చేసింది జనరల్ గా ఓబిసిటీ మేనేజ్మెంట్ ఒక ఎక్సర్సైజ్ ప్రిస్క్రిప్షన్ ఇచ్చి వాళ్ళని ఎలా తగ్గించాలి వాళ్ళ చాలా మందికి ఓబిసిటీ మేనేజ్మెంట్ అంటే చాలా మంది జిమ్ లకి వెళ్ళేసేసి హెవీ వెయిట్ చేసేసి నెక్స్ట్ డే కి డ్రైన్ అవుట్ అయి వచ్చేస్తారు బట్ కొన్ని ఏరియాస్ లో మంచి స్ట్రెంగ్ అండ్ కండిషనింగ్ కోచెస్ వాళ్ళ ఐడియాస్ తీసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది బట్ చాలా వరకు అంత స్పెషలిస్ట్లు మనకి చాలా తక్కువగా ఉన్నారు సో నేను ఇక్కడ పెట్టింది కూడా ఓబిసిటీ మేనేజ్మెంట్ మీద ఎక్సర్సైజ్ లు ఓబిసిటీ లో ఎలా రోల్ ప్లే చేస్తాయి ఎలా ఓన్లీ ఎక్సర్సైజ్ అంటే స్ట్రెంగ్ పవర్ వర్క్అట్స్ కాదు చాలా మంది ఓబిసిటీ మేనేజ్మెంట్ అంటే జిమ్ లకు వెళ్తారు బట్ ఒక త్రీ ఫోర్ సెషన్స్ బాగా హిట్ హిట్ అవుట్ వర్క్అట్ చేస్తారు అనమాట అంటే వాళ్ళు చేశారంటే నెక్స్ట్ డే కి రెడీగా ఉంటారు అలా ఒక సెవెన్ టు టెన్ డేస్ చేసేసి నెక్స్ట్ జిమ్ లకు కూడా వెళ్ళరు అక్కడ నుంచి లేజీ అయిపోయి డిలే అయిపోయేసేసి వద్ద అవసరం లేదని నేను మంత్లీ ఫిఫ్టీన్ డేస్ పోతాడు ఫిఫ్టీన్ డేస్ పోరు బట్ ఇది ఇక్కడ అలా కాదనమాట ఒక ఇనిషియల్ గా ఒక మానిటరింగ్ ఉంటుంది ఫస్ట్ ఫేజ్ నుంచి ఎలా తీసుకెళ్లాలి సెకండ్ ఫేజ్ ఎలా తీసుకెళ్లాలి థర్డ్ ఫేజ్ ఎలా తీసుకెళ్లాలి సో వాటికి ఎక్సర్సైజ్ వాళ్ళకి ఎక్సర్సైజ్ మీద ఒక ఐడియాస్ క్రియేట్ చేసుకోస్తాం అంటే మెయిన్ మెయిన్ చెప్పే ఎక్సర్సైజ్ వాళ్ళు ఎలా ఉంటుందంటే ఫన్ ఉంటుంది సీరియస్ ఉంటుంది సైంటిఫిక్ గా అవేర్నెస్ ఉంటుంది ఈ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ గా ఒక ఒబిసిటీ ఒక అబ్బాయి వచ్చాడు హండ్రెడ్ కేజీస్ హండ్రెడ్ కేజీ మీ అంత ఏజ్ లో వచ్చాడు అబ్బాయిని ఎలాగా ట్యూన్ అప్ చేయాలా సో వెయిట్
లేకపోతే అలాగే చేశాను అనుకో సడన్ గా మస్ క్రాంప్స్ రావడం తర్వాత ఇంట్రెస్ట్ పోతుంది చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి సార్ మొత్తానికి అయితే ఇదంతా కూడా మీరు చెప్పినది అంతా కూడా పీపుల్ కూడా అర్థమయ్యే ఉంటది అండ్ మీరు చేసే విధానాన్ని కూడా మీరు ఇక్కడ అంటే స్టెప్ వన్ స్టెప్ టూ స్టెప్ త్రీ అని చెప్పేసి ఇక్కడ ఎగ్జిట్ అని చెప్పారు ఇంత ముందు సో అది కూడా బాగుంది సార్ పీపుల్స్ కి నేను ఒకటే చెప్తున్నాను సో ఫస్ట్ ఎర్లీ ప్రివెన్షన్ తీసుకోవాలి ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే మంచి డాక్టర్ కానీ సో ఏదైనా ప్రాబ్లం మజిల్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లం వచ్చినా జాయింట్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లం వచ్చినా జనరల్ పీపుల్స్ ఒక మంచి ఆర్థోపెడిషన్ కానీ మంచి ఫిజియోథెరపిస్ట్ని కానీ మంచి రేడియాలజిస్ట్ని కానీ ఏదైనా నర్వ్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లం ఉంటే ఒక మంచి న్యూరో ఫిజిషియన్ కానీ కన్సల్ట్ అవ్వడం నవే డేస్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ జనరల్ పీపుల్స్ బట్ కమింగ్ టు ఎవరైతే ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్తో బాగా రెగ్యులర్గా ఎంగేజ్ అయి ఉంటారో అయితే క్రికెట్ ప్లేయర్స్ కానీ హాకీ ప్లేయర్స్ కానీ తర్వాత జిమ్లో మంచి ఇంట్రెస్ట్ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళు హెవీ వర్కౌట్ చేసేవాళ్ళు తీసుకోవచ్చు వాళ్ళ వరకు అజంప్షన్ ఉంది కానీ మిగతా వాళ్ళకి అసలు అజంప్షన్ లేదు ఎస్పెషలీ పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై ఐదు పిల్లలు ఉంటారు ఇప్పుడు వాళ్ళు సడన్ గా వెళ్ళిపోతారు జిమ్స్ కి వెళ్ళిపోతారు ఒక త్రీ ఫోర్ డేస్ వెళ్ళేసేసి ఒక న్యూట్రిషన్ ఏదో ఒకటి ప్రోటీన్ పౌడర్ తీసుకుంటారు అది చాలా డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ కి చాలా ఎఫెక్టివ్ చూపిస్తుంది తర్వాత వేరే ప్రాబ్లమ్స్ కూడా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది సో న్యూట్రిషన్ ఎస్పెషలీ ఈ ప్రోటీన్ పౌడర్ కి సంబంధించి మీకు ఎవరైనా అడ్వైజ్ చేసినా ఒకసారి డాక్టర్ ని ప్రిస్క్రైబ్ అవ్వండి లేకపోతే మాకు ఆన్లైన్ లో కూడా మమ్మల్ని అప్రోచ్ అవ్వచ్చు ఏ ప్రోటీన్ పౌడర్ కావాలా ఎలాంటిది అనేది కూడా మేము అడ్వైజ్ చేస్తాం ఇన్స్టాగ్రామ్ కూడా ఉంది ఉపయోగపడేది